Antes de começar o vídeo, já vou pedir para você se inscreve aí embaixo, dá uma verificada no sininho aí, na sua inscrição, se o YouTube não desinscreveu você, deixa o joinha que é importante e bora pro vídeo. Tenho que tomar cuidado com tudo que eu vou falar aqui, porque estamos correndo risco aí de censura uma atrás da outra. E infelizmente nessa reta final de segundo turno, tudo que tu fala é atrelado à política. Mas o assunto de hoje não tem nada a ver com política e é um assunto pertinente aqui que muita gente está me pedindo é, detalhes sobre. E, inclusive eu corri atrás tentando buscar mais informações e infelizmente algumas informações não foram passadas justamente para não atrapalhar as investigações da polícia. Mas a verdade é que um suposto pastor, né, eu vou dizer suposto, mas era taxado de pastor ungido, pastor itinerante, né, pastor sem ovelha, na verdade, mas ligado à Assembleia de Deus, e esse pastor aí foi, ó, pro Chilindró. Imagina você congregando numa igreja, né, a igreja mais estruturada das galáxias, né, a igreja, só ela que vai pro céu, segundo alguns que frequentam ela. E de repente aparece um pastor do nada com aquela ideia de mensagem de libertação e cura divina, esses pregadores aventureiros, né, itinerantes que a instituição acaba muitas vezes dando a eles legalidade, credenciando como pastores e se tornam pastores itinerantes. Imagina você chegando na sua igreja com seus filhos, né, as suas crianças, e esse pastor está por ali e de repente esse pastor começa, né, a trazer aquela mensagem aonde você acaba sendo induzido e no final das contas ele acaba pegando as suas os seus filhos não importa se é menino ou menino, e leva para um local retirado da igreja, que sempre tem né, salinhas de escola dominical, enfim, e lá ele faz um processo de libertação onde o pai e a mãe não podem se fazer presente. E pasme vocês, ali ele faz um processo de unção, né? segundo as informações aqui, faz a, a ideia de ungir as partes em cima dessas crianças. E aí a sua criança volta para o, lo o local do culto e fica tudo bem, ela com medo, achando que Deus, porque é espiritualizado o momento, né? Achando que é Deus que está usando o pastor e aquilo ali faz parte... Olha a confusão mental na cabeça desses serizinhos. O, acha que é o processo ali é espiritualizado, é de Deus, o pastor é um homem de Deus, o pai e a mãe levou eles para uma reunião de Deus, e no final descobre que esse camarada é um baita de um picareta, que não dá nem para chamar de ser humano. Porque usando a fé, usando o contexto espiritualizado, acaba abusando de seres humanos indefeso. É uma verdade, eu fico indignado com isso. Eu vou tentar me conter aqui, mas olha só a notícia. Inclusive eu postei no meu Facebook e vieram perguntar quem era. É um pastor que foi preso por assédio fiéis durante rituais de anticultos, né, em Barra Velha. Mas não foi só em Barra Velha, eu quero chamar a atenção de você, pai e mãe, que viu esse dito cujo, que participou de reunião desse dito cujo aí, que ele andou fazendo vítimas em Criciúma, Caçador e Barra Velha. Só em Barra Velha foram cinco crianças, entre elas meninas e meninos. A Polícia Civil de Barra Velha apreendeu na manhã do dia 18, né, o um pastor da Igreja Assembleia de Deus, suspeito de abusar sexual de fiéis durante é, cultos evangélicos. Segundo as informações, né, que eu recebi aqui, que ele era um evangelista credenciado pela pela Convenção das Assembleias de Deus. <risos> As investigações apontam que a violação aconteceram durante encontros promovidos pela congregação em todo o estado. Então deixa claro aí que o cara viajava pregando o evangelho, né? Pregando o evangelho. Que situação, cara. E aí perguntaram também qual era o nome dele e nós temos aqui as iniciais que eu também não posso divulgar, né? O nome, enfim. Nos cultos, o pastor O.S. Custódio 
convidava as crianças ou adolescentes, geralmente meninas de 11 anos de idade, para irem a um local reservado para passarem por um processo de libertação. No local elas eram desfadas e ele, ungido por Deus, tocava nas partes, né, naquelas partes mais escondidas. O suposto confirmou aos policiais que realizava os trabalhos de libertação, mas nega que estava das adolescentes. É, sinceramente, cara, que é, é tanta inovação nesse meio que esses monstros acabam fazendo-se o uso de tanta inovação com a tal unção de libertação, que nós já falamos aqui em outros vídeos, que é uma verdadeira palhaçada essa teologia da libertação também. Familiares das vítimas denunciaram o fato aos conselhe... ao conselho tutelar da cidade, aonde eram realizados os encontros. O pastor que reside em Barra Velha foi preso preventivamente até a finalização das investigações. Segundo as informações, esse caso já era antigo dentro do contexto assembleiano, mas né, ninguém queria acreditar, até porque o cidadão não tem cara né, de ser aquilo que, a, que, que faz. Né? Não vamos falar palavras aqui para o conteúdo não ser excluído, mas ninguém vem inscrito na testa qual é as intenções. A verdade é que quando a, a instituição, a Assembleia de Deus, ouviu os primeiros boatos, os primeiros casos, já deveria ela própria denunciar. Mas eles não fazem isso, até porque não querem manchar né, a, a reputação da igreja, enfim, ir lá ter o trabalho de, de dar depoimento. Simplesmente acabam afastando do, con do contexto né, de, de, do rol de, de, de ministros e no final das contas deixa o cara livre para fazer a lambança por onde passa, usando ainda o nome né, da instituição. Isso deve acabar. Eu acho que o comprometimento da igreja é assim, quando houver fumaça de um, de um assunto tão sério como esse, a própria instituição já deveria ir e fazer o seu papel né, de denunciar. Mas não, eles acabam deixando e o cara segue até o momento que as famílias caem na real e acabam fazendo aquilo que deveriam fazer. Ah, mas não querem se comprometer, né? A maioria das vezes, não, a igreja não tem certeza, então não vamos colocar, deixamos. Até existe um caso em Camboriú, né, que aconteceu mais ou menos parecido com isso e levou anos até o momento que o cara saiu fora, fugiu e acabaram não pegando. É uma verdadeira palhaçada, mas fica aí o alerta para você, pai e mãe, ficar atento com essa folia de consagrar o filho, a filha, né, na fase de criança, adolescente aí, ficar alerta com essa tal de unção, ungir, não existe libertação maior com ouvir a palavra de Deus. O resto é tudo invenção e muitos monstros, picaretas do evangelho, acabam aderindo à ideia para saciar os seus desejos imundos e assim trazer danos para a sua casa, para a sua família. Se você participou de uma reunião desse sujeito aí, eu deixo aqui o alerta para que você vá e faça denúncia ao Conselho Tutelar aí, porque provavelmente pode ter mais vítimas que passou na mão desse picareta. Infelizmente, mais um se passando de pastor, trazendo essa mancha. E eu deixo aqui o alerta para que você tome cuidado com a sua família, né? Vá para o culto, mas não abra mão de ficar próximo dos seus filhos, não largue os seus filhos na mão de qualquer sujeito que em nome de Deus está ali tentando, né, muitas vezes passar um contexto espiritualizado, mas que no final das contas está simplesmente tirando proveito da situação, da realidade. Fique atento, nem tudo que se diz pastor é pastor, nem tudo, nem tudo que se diz homem de Deus está com boas intenções. E eu não estou aqui generalizando para você que gosta de dizer que nós aqui queremos ver a igreja acabada, os evangélicos acabados, não. Estou passando uma notícia e alertando aqueles que me seguem aqui para ficarem atentos. Pegue esse conteúdo, espalhe nas redes sociais, alerte o maior número de pessoas possível. Se você não me segue nas demais redes sociais, diariamente estou lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Falazai, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.